Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I am going to Morphology of Flowering Plants. Chapter le, Tanambike Bachelor, Part 2 video patharla. So, Part 1 le, root varaku patharno. Part 2 le, number one, stem and leaves patharla. So, stem abdinale in artho abdina, nodes and internodes. Kanu, Kanu vidae pagadigal kirukunum. Leaf leo, root leo, illa matta, enda or part leo, stem le kamari, nodes and internodes irkadu. So, stem and the aerial, adao the soil ka mela, manuk mela kla, manuk keeler kla. Yenga irndalum, stem abdin soldering abdin. That is nodes and internodes. That is compulsory. What are the features that distinguish a stem from root? Root and the stem is differentiate. The stem is the ascending part. Ascending part is the See, if the soil is the root system, the stem is the male noki valarum. Stem male noki valar the other ascending part of the axis bearing other line and alar kunga branches circum branches kilai hal abdin solvo leaves circum ilai hal flowers circum and fruits circum in the naal merco branches uru plant na other like kilai hal leaves ilai hal fruits flowers either larco it develops from the plumule of the embryo this is very 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 important plumule of the embryo embryo of the plumule radical in the part ruko. plumule develops into stem radical develops into root r r radical root marandradinga so plumule of the embryo of germinating seed seed germinate agradhan enna molachi varadhu appdin artham the stem bears nodes and internodes this is very 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 important avangale thick letters la kuduthirukanga pathinga nodes and internodes irundittu ad stem unga avlavu dhaan ad illana ad stem kadaiyadu the region of the stem where leaves are born are called nodes while internodes are the portion between two nodes ipo nodes and internodes irundha dhaan pa avaru stem illana stem e kadaiyadunnanga nodes na yaaru internodes na yaaru see oru stem ipdi irukku this is nodes karumbu sugar cane adile nodes alaga theriyum indha valaiyam valaiyama irukla that is nodes rendu valaiyathu kedaila irukkadhu internodes okayla valaiyam valaiyama therinja mattum adile nodes internodes irukku nu artham kedaiyadhu endha plant la la leaf varudho and the leaf nodal region la irundhu varudhu nu artham indha oru node ku innoru node ku edaila irukka region ku peru internode intercity express nu kelvi pottirupinga koyambathoorukkum chennai kum edaila odugindra rail appdin kelvi pottirukinga illa so connecting to or present between two இன்னொன்றுக்கும் ஒன்றுக்கும் இடையில் இருக்கிறது தான் இன்டர் ஸோ இன்டர் நோடுனா ரெண்டு நோடுக்கு இடையில் இருக்க ரீஜன் இன்டர் நோட் ரெண்டு நோடுக்கு இடையில் இருக்குது அப்படின்னு ஓகே ஸோ த ஸ்டெம் பியர்ஸ் பர்ட்ஸ் ஸ்டெம்ல என்னெல்லாம் இருக்கலாம் பர்ட்ஸ் பர்ட்ஸ்னா என்ன மொட்டு இந்த பர்ட்ஸ் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும்னாங்க இந்த ஆக்ஸ்லரி பர்ட் அப்படிம்பாங்க ஆக்ஸ்லரி பர்டுங்கிறது இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் ஸ்டெம்முக்கும் லீஃபுக்கும் அதோட ஆக்சிஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இப்படி போட்டால் இது ஆக்சிஸ்னு சொல்கிறீங்களா அந்த மாதிரி திஸ் இஸ் த ஸ்டெம் திஸ் இஸ் த லீஃப் ரெண்டோட ஆக்சிஸில் ஒரு பட் இருக்கும் ஓகேங்களா பட் வந்து ஆக்சிஸில் இருக்கும் ஆக்சிலரி பட்டுமாங்க விச் மே பி டெர்மினல் இப்போ நான் வரைஞ்சிருக்கிறது ஆக்சிலரி பட் ஆக்சிலரி ஆக்சிலரி வரைஞ்சிட்டோம் டெர்மினல் பட்னால் என்ன ஒரு செடி முளைக்குதுன்னா அந்த முளைக்கிற இடத்துல முளைச்சி அந்த வளர்ற நுனியில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே இருக்கிற பட்டுக்கு பேர் டெர்மினல் பட் பட்னால் என்ன மொட்டு அந்த மொட்டுல இருந்து என்ன வரலாம் லீஃப் வரலாம் ஃப்ளவர் வந்து அதுக்கு பேர் ஃப்ளோரல் பட்டு பிரான்ச் வரலாம் ஆக்சிலரி பட்ல இருந்து பிரான்ச் கிளைகள் வரலாம் ஸ்டெம் இஸ் ஜென்ரலி கிரீன் வென் யங் ஸ்டெம் நீங்கள் சின்ன செடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம் க்ரீனாக தான் இருக்கும் அப்போ ஃபோட்டோ சிந்தஸ் பண்ணலாம் க்ளோரோ பிளாஸ்டிக்னு அதே லேட்டர் ஆஃப் அண்ட் பிகம் உட்டி மரம் இந்த வேப்ப மரத்துலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் டார்க் ப்ரௌன் கலரில் மரம் உட்டியாக மாறிடும் மரமாக மாறிடுச்சுன்னா ஸ்டெம்மு ப்ரௌன் எங்கே செடியாக இருந்ததுன்னா அதில் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஸ்டெம் இஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் அவுட் பிரான்ச்சஸ் பியரிங் லீவ்ஸ் ஃப்ளார்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு ட்ரீ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ட்ரீயில் இந்த ஸ்டெம்மோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா இதுலேருந்து பிரான்ச்சஸை இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடும் இப்படி பிரான்ச்சஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் இந்த பிரான்ச் எதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் நிறைய லீவ்ஸ் இதில் இருக்கும் தென் இதில் வந்து ஃப்ளவர் வரும் 
ஃப்ளவர் வரும் அண்ட் தென் ஃப்ரூட்ஸ் வரும் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறதுக்கு இந்த பிரான்ச்சஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த பிரான்ச்சஸ் எங்கே இருக்குது ஸ்டெம்மில் தான் இருக்குது ஸ்டெம்லேருந்து தான் பிரான்ச் வரும் ஓகே ஸோ அதுதான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இட் கண்டக்ட்ஸ் வாட்டர் மினரல்ஸ் அண்ட் ஃபோட்டோ சிந்தேட்ஸ் சார் ஃபோட்டோ சிந்தேட்ஸ்னா என்ன சார் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபோட்டோ சிந்தேட்ஸ் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அது என்ன ஃபோட்டோ சிந்தசிஸோட ப்ராடக்ட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் ஸ்டார்ச் இதெல்லாம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸோட ப்ராடக்ட் ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தேட்டுங்கிறது இங்கே குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸோட ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இங்கே ஃபோட்டோ சிந்தேட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டெம் ஹெல்ப் பண்ணுது சம் ஸ்டெம் பர்ஃபார்ம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் சப்போர்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் ப்ராப்பகேஷன்னா என்ன சார் மல்டிப்ளிகேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அதாவது ரீப்ரொடக்ஷன் தான் ஒரு பிளான்ட்லேருந்து ரெண்டு மூணு பிளான்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுது ரோஸ் கட்டிங் ஸ்டெம் கட்டிங் இதெல்லாம் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷனில் வந்துடுங்க சரி இப்போது இங்கே பாருங்கள் ஸ்டெம் சம் ஸ்டெம் பர்ஃபார்ம் ஸ்டோரேஜ் ஃபங்க்ஷன் சப்போர்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் ஸ்டெம் அவங்கள மாடிஃபை பண்ணிக்கணும் எப்படி எல்லாம் ஸ்டெம் மாடிஃபை ஆகிருக்கு அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் த ஸ்டெம் மே நாட் ஆல்வேஸ் பி டிப்பிக்கலி லைக் வாட் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி ஸ்டெம்னா எப்படி இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அப்படி தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸ்டெம் எப்படி இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்க நிலத்துக்கு மேலே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துருக்கணும் அதில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கணும் அதில் லீவ்ஸ் இருக்கணும் ஃப்ளார்ஸ் இருக்கணும் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கணும் இப்படிலாம் சொல்லுவோம்ல இப்படி தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு ட்விஸ்ட் கதையில் ஒரு ட்விஸ்ட் ஓகே தே ஆர் மாடிஃபைட் டு பர்ஃபார்ம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் ஆஃப் பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸு உருளைக்கிழங்கு பொரியல்லாம் சாப்பிட்டா அவ்வளோ டெலிஷியஸாக இருக்கும் ஜிஞ்சர் இஞ்சி இஞ்சி டீ குடிச்சிருக்கீங்களா ஓகே டர்மரிக் மஞ்சள் ஜாமின் கேன்னா கருணைக்கிழங்கு சேனைக்கிழங்குபாங்க சேப்பக்கிழங்கு அது கொலகேஷியா அதுவும் கிழங்கு தான் ஆர் மாடிஃபைட் டு ஸ்டோர் ஃபுட் ஸோ ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் யார் யாருன்னு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்களா இதுலேருந்து தான் கொஷின் வரும் இதை தாண்டி எந்த எக்ஸாம்பிளும் கேட்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு கொடுக்காத எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாமில் வராது என்சிஆர்டிலேருந்து தான் வரும் பொட்டேட்டோ ஜிஞ்சர் டர்மரிக் ஜாமின் கேன் கொலகேஷியா இதெல்லாம் ஸ்டோரேஜ்க்காக மாடிஃபை ஆகிருக்கு தே ஆல்சோ ஆக்டர்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் பெரினேஷன் இப்போது பெரினேஷன்னா என்ன அப்படிங்கிற டவுட் வரும் டு டைட் ஓவர் கண்டிஷன்ஸ் அன்ஃபேவரபிள் ஃபார் க்ரோத் பெரினேஷன் வந்து இங்கே பெரினேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்குங்க பெரினேஷன் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது டு டைட் ஓவர் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் அன்ஃபேவரபிள் ஃபார் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி தகவமைப்புகள் அங்கே இல்லை என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன் இல்லை வளர்றதுக்கு என்ன வேணும் பிளான்ட் வளர்றதுக்கு தண்ணி வேணும் தண்ணியே இல்லாமல் ட்ரை ஆகிடுச்சு ஆடு மாடுங்க வந்து மேலே இருக்க செடியெல்லாம் மேய்ஞ்சிட்டு போயிடுச்சு அப்போது பெரினேஷன் மூலியமாக அந்த அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் வந்து தப்பிச்சு வாழ்கிறதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது சரி பொட்டேட்டோனா என்ன ஸ்டெம் மறந்துடாதீங்க உருளைக்கிழங்கு ஒரு ஸ்டெம் ஏன் அதில் ஐஸ் ஆஃப் பொட்டேட்டோன்னு பார்த்துருப்பீங்க இப்படி பொட்டேட்டோ இருக்குன்னா ஆக்சுவலி எல்லோ ஐஸ் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் இங்கே ஐஸ் ஆஃப் பொட்டேட்டோ அப்படி இப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் நோட்ஸ் அப்போ ரெண்டு நோடு கேட்டது இருக்கிறது இன்டர் நோட் நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர் நோட்ஸ் இந்த யார் ஸ்டெம் ஸோ பொட்டேட்டோ இஸியா ஸ்டெம் டோன்ட் ஃபர்கெட் ஜிஞ்சர் டர்மரிக் ஜாமின் கேன் கூட கேஷியெல்லாம் எங்கே இருக்குது அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்குது அண்டர் கிரவுண்டில் இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேலே இப்படி செடி இருக்குது கீழே இந்த கொலக்கேசியா சேனைக்கிழங்கு எல்லாம் இருக்குது இப்போது ஒரு ஆடு மாடு வருது இதை பூரா தின்னுப்பிட்டு போயிடுச்சு இதை பூரா தின்னுட்டு போயிடுச்சு மண்ணை தோண்டி இஞ்சையோ உருளைக்கிழங்கையோ நோண்டிலாம் தின்னுக்கிட்டு இருக்காது மேலே இருக்க செடியை மேய்ஞ்சிட்டு போயிடும் இப்போ தண்ணியே இல்லை ட்ரை கண்டிஷன் சுத்தமாக தண்ணி இல்லை தண்ணி இல்லைனா எப்படி செடி முளைக்கும் முளைக்காது அப்போது பல வருஷம் பெரினேஷனுங்கிறது பெரனியல்லேருந்து வந்துச்சு பெரனியல் அப்படிங்கிற டேர்ம்லேருந்து வந்துச்சு பெரனியல்னா செவரல் இயர்ஸ் செவரல் இயர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எத்தனை வருஷம் சில வருடங்கள் வரைக்குமே கூட அண்டர் கிரவுண்ட்லேயே இந்த ஜிஞ்சர் ஜாமின் கேன் கொலக்கேஷியா பொட்டேட்டோ
அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் மண்ணுக்கடியில் பத்திரமாக அந்த ஸ்டோர்டு ஃபுட் மெட்டீரியலோட தாங்கி பொ புதஞ்சி இருக்கும் ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் மழை தண்ணியெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா முளைச்சி வரும் ஸோ இதுக்கு பெரு பெரினேஷன் பெரினேஷனுக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது மறந்துடாதீங்க ஸ்டெம் டென்ட்ரில்ஸ் விச் டெவலப் ஃப்ரம் ஆக்சிலரி பட் திருப்பி சொல்கிறேன் ஆக்சிலரி பட்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஸ்டெம் இப்படி இருக்குது லீஃப் இப்படி இருக்குது ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு பட் இப்படி வருதுன்னா இந்த பட்டுக்கு பேர் ஆக்சிலரி பட் ஆக்சிலரி பட் ஆக்சிலரி பட் ஓகே ஆர் ஸ்லெண்டர் ஸ்பைரலி காயில்டு அண்ட் ஹெல்ப் பிளான்ஸ் டு கிளைம் சச்சஸ் இன் காட்ஸ் யார் யார் குக்கும்பர் பூசணிக்காய் பம்கின்ஸ் பூசணிக்காய் பரங்கிக்காய் பரங்கிக்காய் வாட்டர் மெலன் வாட்டர் மெலன் தெரியும் அந்த சம்மரில் சாப்பிடுவோமே வாட்டர் மெலன் அண்ட் கிரேப் வைன்ஸ் இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே யார் என்னவா மாறி இருக்கா திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மறந்துடக்கூடாது இந்த ஆக்சிலரி பட்டு டென்ட்ரிலாம் மாறி இருக்கிறாரு டென்ட்ருங்கிறது பற்று கம்பி ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இது சப்போர்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த பிளான்ட்டுக்கு ஒரு இன்னொரு பிளான்ட்டையோ இல்லை இன்னொரு சப்போர்ட் மேலேயோ பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது எது எதில் காட்ஸ் குக்கும்பர் பம்கின் வாட்டர் மெலன் அண்ட் கிரேப் வைன் நாலு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டாவது மாற்றுரு டென்ட்ரில் டென்ட்ரில் யாருலேருந்து மாறிருக்காங்க ஆக்சிலரி பட்லேருந்து டென்ட்ரில் வந்தால் அது ஸ்டெம்மோட மாடிஃபிகேஷன் லீஃப்லேருந்தும் டென்ட்ரில் வரும் ஸோ லீஃப் டென்ட்ரில்க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெம் டென்ட்ரில்க்கு யார் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்துக்கோங்க கொஷின் இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்சிலரி பட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் மே ஆல்சோ கெட் மாடிஃபைட் இன் டு உட்டி ஸ்ட்ரைட் அண்ட் பாயிண்டட் தான்ஸ் ஸோ ஸ்டெம்மோட மாடிஃபிகேஷன் முள்ளு மாதிரி மாறி இருந்தால் அதுக்கு பேர் தான்ஸ் உட்டியாக இருக்கும் தான்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் மெனி பிளான்ஸ் சச்சஸ் சிட்ரஸ் சிட்ரஸ்னா எலுமிச்ச மரம் போகன் வில்லா போகன் வில்லானா காகித பூ மரம் ஓகேங்களா தே ப்ரொடெக்ட் பிளான்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரௌசிங் அனிமல்ஸ் அந்த போகன் வில்லா சிட்ரஸ்லாம் இந்த மேய்ஞ்சிக்கிட்டு வரும் என் ப்ரௌசிங்னா மேயறதுன்னு அர்த்தம் ப்ரௌசிங் அனிமல்ஸ் யார் ஆடு மாடுங்க கிட்ட இருந்து காப்பாற்றுது பிளான்ஸை சம் பிளான்ஸ் ஆஃப் ஏரிட் ரீஜன் ஏரிட்னா என்ன சார் ட்ரை ஆர் டெசர்ட் தண்ணி இல்லாத ஏரியாவை தான் ஏரிட் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்வோம் ஏரிட் ரீஜன்ஸ் மாடிஃபை தர் ஸ்டெம் இன் டு ஃப்ளாட் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒப்பன்ஷியால ஸ்டெம் ஃப்ளாட் ஆகிருக்கு ஃபோட்டோ சிந்தஸ் பண்ணுறதுக்காக ஆர் ஃப்ளஷி சிலிண்ட்ரிக்கல் அது எது யூஃபோர்பியா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எதுக்காக அதில் குளோரோஃபில் இருக்கிறதுனால ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ மூணாவது மாடிஃபிகேஷன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்காக ஸ்டெம்மு தட்டையாக ஃப்ளாட்டாக மாறி இருக்கும் தட் இஸ் ஒப்பன்ஷியா இல்லைனா உருண்டையாக இருக்கும் அது யூஃபோர்பியா அதில் குளோரோஃபில் இருக்கிறதுனால அதில் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும் ஜாலியாக படிங்க பயாலஜி தான் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் ஓகேயா ஓகே வி ஆர் கோயிங் டு ராக் முந்நூற்றி அறுபதுக்கு முந்நூற்றி அறுபது பயாலஜியில் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம்ஸ் ஆஃப் சம் பிளான்ஸ் சச்சஸ் கிராஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி ஸ்ப்ரெட் டு நியூ நிச்சேஸ் நியூ நிச்சேஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை அதோட பிரான்ச்சஸ் தான் நியூ பிரான்ச்சஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது அண்ட் வென் ஓல்டர் பார்ட்ஸ் டை நியூ பிளான்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு இதை வந்து நம்ம ரன்னர் அப்படிம்போம் ரன்னர் உங்களோட கோச்சிங் சென்டர் மெட்டீரியலாம் கொடுத்துருப்பாங்க ரன்னர் சி இங்கே வந்து ஒரு பிளான்ட் பிளான்ட் எல்லாம் எல்லா கலர்லையும் வரையிற நம்ம க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும் இப்படி தான் கிராஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கிராஸில் இருந்து சைடில் வந்து பிரான்ச் இப்படி போகும் இப்படியே போகும் இந்த பிரான்ச் எங்கே போய் சாயிலோட டச் பண்ணுதோ அங்கே நியூ பிளான்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் என்ன சார் கிரீ கலர் மாற்றிருக்கோம் எல்லாம் க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும் இன்னொரு பிளான்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி இருக்கிறத ரன்னர்போம் கிராஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி இந்த ரெண்டுலேயும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஓகே இன் பிளான்ஸ் லைக் மின்ட் அண்ட் ஜாஸ்மின் மின்ட்னா இந்த புதினா மாதிரி செடி ஜாஸ்மின் தெரியும் மல்லிகைப்பூ A slender lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially, aerial na above soil for some time arc downward, arc na abdi valanji keel anon ki varudhu to touch the ground. A lateral branch, oh sorry, it is already done, 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 it is already done. எப்படி வந்து கிராஸும் வாட் ஸ்ட்ராபெரியும் நான் வந்து ரன்னர்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ரன்னர் இது வந்து செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோலன் ஸோ ஸ்டோலனில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்த்துக்கணும் சி இப்படி ஒரு பிளான்ட் நல்லா வளர்ந்துருக்கு இந்த பிளான்ட்டோட பிரான்ச் இன்னொரு கலர் வச்சுக்கிறேன் அப்போ தான் டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு பிரான்ச் பேஸ்லேருந்து ஏரியெல்லாம் வளர்ந்துச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக அண்ட் தென்
ஃபஸ்ட் பிளான்ட்டு ஃபஸ்ட் பிளான்ட்டு இந்த பிளான்ட்டோட பிரான்ச் தான் இந்த நியூ பிளான்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குன்னு திஸ் இஸ் ஸ்டோலன் ஸ்டோலன் வந்து எபவ் த சாயில் நியூ பிரான்ச்சை ஃபார்ம் பண்ணி அது திருப்பி நியூ பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மதர் பிளான்ட் எதுன்னு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் பதியம் போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பதியம் இதுக்கு பேர் தமிழில் எக்ஸாம்பிள் மின்ட் அண்ட் ஜாஸ்மின் நெக்ஸ்ட் எ லேட்ரல் பிரான்ச் வித் ஷார்ட் இன்டர்நோட்ஸ் அண்ட் ஈச் நோட் பியரிங் ரோசட்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ் அண்ட் டப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் லைக் பிஸ்டியா அண்ட் ஐகார்னியா மூணாவது ஆஃப் செட் இதுக்கு பேர் ஆஃப் செட் எக்ஸாம்பிள் பிஸ்டியா அண்ட் ஐகார்னியா பிஸ்டியா அண்ட் ஐகார்னியா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தண்ணி அக்வாட்டிக் பிளான்ட் இங்கே இந்த பிளான்ட் டஃப் டஃப் ரோசட் லீவ்ஸ் ரோசட் ஆஃப் லீவ்ஸ் ரோசட்னா என்ன சார் அர்த்தம் லீவ்ஸ் வந்து கொச 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 கொசன் க்ரௌடடாக அரேஞ்ச் ஆகியிருந்தால் அதுக்கு பேர் ரோசட் ஆஃப் லீவ்ஸ் இந்த மாப்பிள்ள பொண்ணு கையில் பூ கொத்து கொடுப்பாங்கல்ல இந்த கையில் ஒன்று மாதிரி வச்சுருப்பாங்கல்ல ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் ரோசட் அரேஞ்ச்மெண்ட் நெருக்கமாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ லீவ்ஸ் தள்ளி தள்ளி இல்லாமல் நெருக்கமாக அரேஞ்ச் ஆகிருந்தால் அதை வந்து ரோசட் அப்படிம்போ பிஸ்டி ஐகானியால் லீவ்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் இதிலேருந்து லேட்ரல் பிரான்ச் ஃபார்ம் ஆகி நியூ பிளான்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது எல்லாமே ப்ராப்பகேஷனுக்காக தான் இது வந்து ஆஃப் செட் இல்லைன்னா ஆஃப் செட்டுக்கு இன்னொரு பேர் ஆஃப் செட்டுக்கு இன்னொரு பேர் அக்வாட்டிக் ரன்னருங்க அக்வாட்டிக் ரன்னர் அக்வாட்டிக் ரன்னர் ஓகே ஸோ இது எதில் இருக்கு பிஸ்டியா அண்ட் ஐகானியாவில் இருக்கு தென் இன் பனானா பைனாப்பிள் அண்ட் கிரைசாந்திமம் கிரைசாந்திமம்னா மாலை கட்டுறதுக்கு எல்லோ கலரில் ஒரு ஃப்ளோவர் வச்சு சாமந்தி போன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் கிரைசாந்திமம் த லேட்ரல் பிரான்ச் ஆரிஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் பேசல் அண்டர் கிரவுண்ட் போர்ஷன் ஆஃப் த மெயின் ஸ்டெம் ஸ்டெம் அண்டர் கிரவுண்டுனா ரூட்டுன்னு நினச்சக்கூடாது அண்டர் கிரவுண்ட்னா சாயிலுக்கு கீழே இருக்கு ஆனால் ஸ்டெம்மோட போர்ஷன் தான் க்ரோ ஹரிசாண்டலி ஹரிசாண்டலினா இப்படி வளர்றது லெஃப்ட் டு ரைட் போனுச்சுன்னா ஹரிசாண்டல் கீழேருந்து மேலே போனுச்சுன்னா வெர்டிக்கல் ஸோ ஹரிசாண்டலாக மண்ணு கடியிலே வளருது பினீத் த சாயில்னா மண்ணு கடியிலே வளருது அண்ட் தென் கம் அவுட் ஓப்ளிக்லி ஓப்ளிக்லினா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மேலே வருதுன்னு அர்த்தம் நைன்டி டிகிரி மேலே வந்தால் வெர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி க்ராஸாக மேலே வந்துச்சுன்னா ஓப்ளிக்லி அப் வேர்ட் கிவிங் ரைஸ் டு லீஃபி ஷூட் இப்போ பாருங்கள் சி இது ஒரு பிளான்ட் ஓகேயா இந்த பிளான்ட்டோட ஸ்டெம் கீழேயும் இருக்குது ஸ்டெம்னா நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ் இருக்கும் அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்க நோட்லேருந்து ஒரு பிரான்ச் இப்படி ஹரிசாண்டலாக வளருது வளர்ந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்ததுன்னா அதை ஓப்ளிக்லின்னு சொல்லுவோம் இப்படி மேலே வந்து நியூ பிளான்ட்டாக ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ இந்த பிளான்ட்டோட மதர் தான் இந்த பிளான்ட்டுன்னு யாராலையும் பெரியவங்களால் கூட சயின்டிஸ்டால் கூட பார்த்ததும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த பிளான்ட்டை பிடிச்சி இழுத்தா தான் இதுக்கு இங்கேருந்து வந்திருக்கடா கனெக்ஷன் இதோட மதர் பிளான்ட் இது தாண்டான்னு தெரியும் கண்ணுக்கு தெரியாது இப்படி இருந்தால் அதை சக்கர் அப்படிமோ ஏசிசி கேஇஆர் எஸ்யூசிகேஇஆர் ஸோ சக்கரும் ஸ்டோலனும் ஆப்போசிட் ஸ்டோலன்னா என்ன இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எபவ் த சாயில் நியூ பிரான்ச் வந்து அப்படியே ஆர்ட்ஸ் டவுன் ஆகி நியூ பிளான்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் இது பிலோ த சாயில் பினீத் த சாயில் பிரான்ச் வந்து அப்புறம் ஹரிசாண்டலாக அப்வோர்டாக வந்து நியூ பிளான்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணால் சக்கர் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து யார் கிரைசாந்திமம் பனானா பைனாப்பிள் இந்த டெஃபனேஷனை பார்த்துக்கங்க டெஃபனேஷன்லேருந்து தான் பிடிச்சி கொஷின் கேட்டு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு கேட்பாங்க பினீத் த சாயில் பனானா பைனாப்பிள் கிரைசாந்திமம் எபவ் த ஏரியல் பார்ட் ஆஃப் த சாயில்லேருந்து வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஜாஸ்மின் அண்ட் மின்ட் மறந்துடாதீங்க ஆஃப் செட் அதாவது அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ்னா பிஸ்டியா அண்ட் ஐகார்னியா அதே கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ்னா கிராஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி கிட்டத்தட்ட கிராஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரியில் என்ன நடக்குதோ அதுதான் பிஸ்டியா அண்ட் ஐகார்னியால் நடக்குது இடம் தான் வேறு கிராஸும் ஸ்ட்ராபெரியும் லேண்டில் இருக்குது பிஸ்டியாவும் ஐகார்னியாவும் வாட்டரில் இருக்குது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம் இப்போ பாருங்கள் தீஸ் ஆர் அட் எக்ஸாம்பிள் ஜிஞ்சர் ஜாமின் கேந்த் சேனக்கிழங்கு சேப்பக்கிழங்கு அப்படிம்பாங்க தமிழில் கரணக்கிழங்கு பொட்டேட்டோ இந்த மூணும் ஸ்டோரேஜ்க்காக இருக்குது ஸ்டோரேஜ்க்காக இருக்குது இல்லையா சரி நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் ஆக்சிலரி பட் மாடிஃபைடு இன்டு டென்ட்ரில் இந்த காடு காடுனா பம்கின் அப்புறம் என்னது வந்துச்சு இந்த வாட்டர் மெலன் அப்புறம் கிரேப் வைன் இதிலலாம் வந்து உங்களுக்கு ஆக்சிலரி பட் மா டென்ட்ரிலாக மாடிஃபை ஆகிருக்கு சப்போர்ட் இது வந்து சப்போர்ட்டுங்க சரி நெக்ஸ்ட் போகன் வில்லா ஸ்பீசிஸில் தான் வந்திருக்கு ஆக்சிலரி பட்
grass innum solanumna doob grass abrimanga doob grass axalis so these all are the things we should remember pictures paathunga picture la nindu question varum next we have completed stem stem ku ungaloda edavadhu or material yo edavadhu or reference book e vechikitte ekka chakkama okkandu padichikittirundinga adu unga poruppu thevaye kedaiyadu என்சிஆர்டியில் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்ன டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன நோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்குரிய கொஷின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் யூ வில் கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ் இன் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அதே எல்லா சாப்டருக்கும் பண்ணிட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ் இன் பயாலஜி தெர் இஸ் நோ டவுட் இன் இட் ஓகே த லீஃப் இஸ் லேட்ரல் லீஃப்ங்கிறது என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஜென்ரலி ஃப்ளாட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்ன் ஆன் த ஸ்டெம் பார்ன் ஆன் த ஸ்டெம்னா ஸ்டெம்ல தான் அது உருவானுச்சு ஸ்டெம்ல தான் லீஃப் வரும் இட் டெவலப்ஸ் அட் த நோட்ஸ் and bears a bud in its axil the axillary bud later develop into branch leaves originate from shoot apical meristems and are arranged in an acropetal manner order they are the most important vegetative organ because photosynthesis inga da nadakku idile enna enna la solranga leaf ngirathu tattaya flat a irukum gunda la irukadu stem la da idu form agudhu then it develops from the nodes inga parunga stem ஸ்டெம்ல இந்த மாதிரி நோடல் ரீஜன் இருக்குன்னா நோட்ஸ்ல இருந்து தான் லீவ் ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல தெளிவாக திருப்பி சொல்றேன் ஸ்டெம்முக்கும் லீஃபுக்கும் இடையில ஒரு பட் இருக்கும் இந்த பட்டுக்கு பேர் ஆக்சிலரி பட் ஆக்சிலரி பட்னா எங்க இருக்கும்னு பாத்துக்கங்க இந்த ஆக்சிலரி பட்ல இருந்து தான் பிரான்ச் வரும் ஃப்ரூட்ஸ் வரும் பிரான்ச் இதுல இருந்து தான் வரும் ஃபிளவர் பிரான்ச் ஃபிளவர் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ லீவ்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷூட் எப்பிக்கல் மெரிஸ்டர்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த லீஃப் வந்து இந்த நோடல் ரீஜன்ல இருந்து தொப்புக்கடையின்னு வரல ஆக்சுவலா யங் லீஃப் லீஃப் பிரைமோடியம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு சீடு இப்படி இருக்கு மண்ணு கடையில இந்த சீடு அப்படியே ஜெர்மினேட் ஆகி வரும் ஓகே இங்க ஃபர்ஸ்ட் லீஃப் வரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே லீஃப் வரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே லீஃப் வரும் ஸோ இந்த லீஃப் ஆல்ரெடி எப்பிக்கல் மிரிஸ்டத்தில் தான் ஃபார்ம் ஆனுச்சு இதுவும் எப்பிக்கல் மிரிஸ்டம் இதுவும் எப்பிக்கல் மிரிஸ்டம் அப்புறம் புது லீஃப் எப்பிக்கல் மிரிஸ்டத்தில் ஆல் லீவ்ஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் எப்பிக்கல் மிரிஸ்டம் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார் ஆக்ரோபிட்டல்னா என்ன அர்த்தம் சி இந்த லீஃப் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிட்டதுனால மெச்சூர் ஆகிடும் இந்த லீஃப் அதுக்கடுத்து ஃபார்ம் ஆனதுனால கொஞ்சம் மெச்சூர்டாக இருக்கும் இது அப்புறம் கொஞ்சம் மெச்சூர் சி திஸ் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் லீஃப் இதுக்கு அடுத்து தம்பி யார் இவர் இவரோட தம்பி யார் இவர் இவரோட இளையவர் யார் இவர் ஸோ அக்ரோபிட்டல் மேடர்னா என்ன தோணா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம்டு மெச்சூர்டு ஒன் கீழே இருக்கும் போ மேலே போக 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 எங்கர் லீவ்ஸ் இருக்கும் உச்சியில் இப்போ தான் ஃபார்ம் ஆன லீஃப் இருக்கும் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் ஆக்ரோபிட்டல் ஆர்டர் ஸோ லீஃப்ல தான் குளோரோ பிளஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் தான் அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் எ டிப்பிக்கல் லீஃப் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் த்ரீ மெயின் பார்ட்ஸ் லீஃப் பேஸ் பீட்டியோல் அண்ட் லேமினா சரி இது என்ன சார் சொல்ல வராங்க லீஃப் பேஸ்ங்கிறது இது இந்த ரீஜன் தான் லீஃப் பேஸ் திஸ் இஸ் லீஃப் பேஸ் லீஃப் பேஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்குங்க ஸ்டெம்மோட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு இந்த காம்பு பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் பீட்டியோல் பீட்டியோல் காம்பு ஸ்டாக் ஆஃப் த லீஃப் இஸ் பீட்டியோல் இந்த என்டையர் பார்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பார்ட் இது வந்து லேமினா லேமினாவுக்கு இன்னொரு பேர் லீஃப் பிளேடு பிளேடுனா உடனே ஷார்ப்பாக இருக்கிற மார்ஜின்னு நினச்சிக்கூடாது இலையில் சோத்தை போட்டு திங்கிற பாட்டு தான் பிளேடு அப்போது இந்த இந்த பாட்டு சார் மார்ஜின் லீஃபோட மார்ஜின் அது ஓகேயா மறந்துடாதீங்க சரி த லீஃப் இஸ் அட்டாச் டு த ஸ்டெம் பை லீஃப் பேஸ் அண்ட் இது பார்த்துட்டோம் லீஃப் பேஸ் தான் போய் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது ஸ்டெம்மோட அண்ட் வியர் டூ லேட்ரல் ஸ்மால் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு ஸ்டிப்யூல்ஸ் இந்த இடத்துல நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சார் ஸ்டிப்யூல்னா என்ன சார் ஸ்டிப்யூல்னா என்ன சார் ஸ்டிப்யூல்னா என்ன ஸ்டெம் லீஃப் இதோட பேஸில் லீஃபோட பேஸில் தேர் மே பி டூ லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு பேர் ஸ்டிப்யூல் இந்த ஸ்டிப்யூலோட ஃபங்க்ஷன் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் லீஃப் லீஃபை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது லீஃப் பட்டாக இருந்து யங் லீஃபாக இருந்திருக்கும்ல அப்போ அதுக்கு ப்ரொட்டெக்ஷனை கொடுக்குறது தான் இந்த ஸ்டிப்யூலோட ஃபங்க்ஷன் இந்த ஸ்டிப்யூல் எல்லா பிளான்ட்லேயும் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சம் ஸ்பீசிஸில் இருக்கும் சம் ஸ்பீசிஸில் இருக்காது இந்த ஸ்டிப்யூல் என்னவாக மாறும் எதுவும் மாறாது ஸ்டிப்யூல் ஸ்டிப்யூலாகவே இருந்துட்டு கீழே விழுந்துடும் அவ்வளவு தான் ஸ்டிப்யூல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் லீஃபை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறது அவ்வளவு தான் ஸ்டிப்யூல் வந்து எதுவும் வராது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒரு பட் இருக்கும் இந்த பட் ஆக்சிலரி பட் இதுல இருந்து பிரான்ச் வரும் சொன்னோம்ல
leaf base expands into sheath covering the stem partially or wholly inga enna solla varanga na monocot plant la monocot na seed vande single cotyledon and single seed leaf oda irukum monocot plants la leaf ipdi irukku nu vechukingale leaf ipdi irukku nu vechukingale inda leaf base vande இந்த ஸ்டெம்மை அப்படியே கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கரும்போட லீஃப் சுகர் கேனோட லீஃப் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே அந்த ஸ்டெம்மை கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் தென்னை மரத்தில் லீஃபுங்கிறது என்டையர் பெரிய பண மரம் தென்னை மட்டன்னு சொல்கிறாங்களே அதுதான் ஒரு லீஃபு அதில் சின்ன சின்னது வந்து லீஃப் லெட்டு குட்டி குட்டி லீஃப்னு அர்த்தம் அந்த தென்னை மட்டை தென்னை மரத்தை போய் அப்படியே வளைச்சி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ கவர் பண்ணி ஸ்டெம்மை அப்படி கவர் பண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் நெல் சோளம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட் கோதுமை செடி புல் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய கிராஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் போய் ஸ்டெம் அப்படி கவர் பண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஷீத்திங் லீஃப் பேஸ் ஷீத்னாலே கவர்னு அர்த்தம் இன் சம் லெகுமினஸ் பிளான்ஸ் லெகுமினஸ் அப்படின்னா பருப்பு வகைகள் பட்டாணி செடி இந்த சோயாபீன்ஸு பச்சை பட்டாணி பட்டாணி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே பருப்பு வகைகள் எல்லாம் லெகுமினஸ் பிளான்ஸில் வந்துடும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய லீஃப் பேஸ் வந்து ஸ்வல்லன் ஆகி பல்வைனஸ் கண்டிஷனில் இருக்கும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்வல்லன் லீஃப் பேஸ் லீஃப் பேஸ் வந்து இந்த மாதிரி வீங்கி போயிருக்கும் லீஃப் பேஸ் வந்து வீங்கி போயிருக்கும் இந்த லீஃப் பேஸ் வந்து வீங்கி இருந்தால் அதுக்கு பேர் பல்வைனஸ்னு சொன்னோம்ல இந்த பல்வைனஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா லீஃப் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறதுக்கு இந்த பல்வைனஸ் அந்த வீக்கம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே இந்த அது வந்து லெகுமினஸ் பிளான்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது ஃபேபேசி ஃபேமிலி The petiole helps to hold the blade to light. So, in the blade, ரொம்ப லேசா பிடிச்சிருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது லாங் திங் ஃபிளக்சிபிள் பீட்டியோல் அலோ த லீஃப் பிளேட்ஸ் டு ஃப்ளட்டர் இன் வின் லீஃப் பிளேட்னா லேமினா இந்த என்டையர் போர்ஷன் ஃபோட்டோ சிந்தஸ் நடக்கப்பறம் இந்த என்டையர் ஃபேஸ் போர்ஷனுக்கு பேர் பிளேடு அது அப்படியே ஃப்ளட்டர் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படியே காற்றுல மயில் தோகாடுற மாதிரி அப்படியே ஆடுதுன்னு அர்த்தம் அப்படி ஆடும் போது என்ன ஆகுனா டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும் அப்படி ஹீட்டாக இருந்தால் கூட டெம்பரேச்சர் லீஃப்ல என்ன ஆகும் குறையும் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஃபார் நியூ ஃப்ரெஷ் ஏர் ஃப்ரெஷ் ஏர் அப்படியே உள்ள வரத்துக்கு இந்த பீட்டியோல் வந்து அந்த லீஃபை ஆட்டி ஹெல்ப் பண்ணுது ஃப்ளட்டர் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுது தேர் பை கூலிங் த லீஃப் அண்ட் பிரிங்கிங் ஃப்ரெஷ் ஏர் டு த லீஃப் சர்ஃபேஸ் த லேமினா ஆர் த லீஃப் பிளேட் லேமினாவுக்கு இன்னொரு பேர் லீஃப் பிளேட் இந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லீஃப் இஸ் கிரீன் எக்ஸ்பேண்டட் நல்லா விரிஞ்சி பறந்துருக்கும் பார்ட் ஆஃப் த லீஃப் வித் வெயின்ஸ் அண்ட் வெயின்லட்ஸ் வெயின்ஸ்னா யார் இவர் நடுவில் இருக்கிறவர் ஒரு வெயின் வெயின்லட்ஸ்ங்கிறவங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரான்ச் ஓகேங்களா வெயின்ஸ் அண்ட் வெயின்லட்ஸ் ஸோ நடுவில் ஒரு வெயின் மெயினாக இருக்கிறாருல்ல அவருக்கு பேர் மிட்ரிப் மெயின் வெயினுக்கு பேர் மிட்ரிப் நடுவில் திக்காக போவார் லீஃப்பில் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா திக் லைன் போயிட்டு இருக்கும் தட் இஸ் மிட்ரிப் தர் இஸ் யூஸ்வலி எ மிடில் ப்ராமினன்ட் வெயின் ப்ராமினன்ட்னா தெளிவான வெயின் விச் இஸ் நோன் அஸ் த மிட்ரிப் நடுவில் இருக்க வெயினுக்கு பேர் மிட்ரிப் வெயின்ஸ் ப்ரொவைட் ரிஜிடிட்டி நமக்கு எப்படி ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம் வந்து நமக்கு ஒரு போஸ்டர் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குதோ அந்த மாதிரி லீஃப் விரைப்பாக இருக்கிறதுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய வெயின்ஸ் நரம்புகள் தான் காரணம் ஆஃப் த லீஃப் பிளேட் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் சேனல்ஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் வாட்டர் மினரல்ஸ் அண்ட் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் ஏன் எப்படி வந்து இந்த வெயின்ஸு வாட்டர் மினரல்ஸ் ஃபுட்டெல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது இந்த வா வெயின்ஸ்குள்ளே தான் வாஸ்குலார் பண்டல் ஜைலமும் ஃப்ளோயமும் இருக்குது நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் தெளிவாக படிப்போம் ஜைலம் கண்டக்ட்ஸ் வாட்டர் ஃப்ளோயம் கண்டக்ட்ஸ் ஃபுட் த ஷேப் மார்ஜின் எஃபெக்ட்ஸ் ஷேப்னால் லீஃபோட ஷேப்பு மார்ஜின்னா இந்த இந்த எண்டில் இருக்கக்கூடிய மார்ஜின் எஃபெக்ட்ஸ்னால் லீஃபோட டிப்பு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லீஃபு அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் இன்சிஷன் ஆஃப் லேமினா வேரிஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் இப்போ இன்சிஷன் மட்டும் உங்களுக்கு புரியாது அப்போ அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேயா இன்சிஷன்னா என்ன இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஒரு லீஃபோட மிட்ரிப் இது சென்டரில் லீஃப் மார்ஜின் வந்து இப்படி உள்ளே வந்துட்டு வெளியே போயிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு பேர் இன்சிஷன் இங்கே இன்சிஷன் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது அந்த இன்சிஷன் இது வரைக்கும் கூட வந்துட்டு போயிருக்கலாம் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ லீஃப் உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்தால் தட் இஸ் இன்சிஷன் இன்சிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லீஃப் இன்சிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ஸ்பீசிஸ்க்கு ஸ்பீசிஸ் அந்த இன்சிஷனோட அளவு மாறும்
காம்பு இலையோட காம்புக்கு பேர் பீட்டியோல் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் லேமினா ஆர் லீஃப் பிளேட் அவ்வளோதான் ஸோ யூஸ்வலாக இங்கே பாருங்கள் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த லீஃப் கொடுத்துருக்காங்களா பி வந்து ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன்னா என்ன சார் இங்கே பாருங்கள் வெயின்ஸ் இந்த மாதிரி பிரான்ச்சஸோட ஒரு நெட்ஒர்க்கை ஃபார்ம் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் அதே ஒரு லீஃப்பில் இப்படி நேர் நேராக நேர் நேராக நேர் நேராக இங்கே பாருங்கள் இந்த வெயினுக்கு இந்த வெயின் பேரலலாக இருக்குது ஒரு வெயினுக்கும் இன்னொரு வெயினுக்கும் பேரலலாக இருக்குதுன்னா அது பேரலல் வினேஷன் யூஸ்வலாக டாக்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டைகாட்டிலிடனஸ் பிளான்ட்டில் ரெட்டிகுலேட் வினேஷன் இருக்கும் எம்பி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மோனோகாட் பிளான்ட்ஸில் பேரலல் வினேஷன் இருக்கும் கொஷினில் கேட்பாங்க பார்த்துக்குங்க சரி ஸோ வினேஷன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வெயின்ஸ் ஆன் லீவ்ஸ் So the arrangement of veins and veinlets, veinlets na and the branch of vein, vein or a branch of pere veinlets. In the lamina of the leaf is termed as venation. When the veinlets form network, the venation is termed as reticulate venation. Reticulate venation network na then the madri form pantra the branches or a kilicha neera vara the kanna apnan po. Next. The venation is termed as reticulate. When the veins run parallel to each other within the lamina, the venation is termed as parallel venation. Dicot le generally reticulate venation ruko. Monocot le namak parallel venation ruko. Idhar na already discuss panta na na next pola. Types of leaves. Nalla in dar thala purunjikunu na ma. The leaf is said to be simple when its lamina is entire or when incised the incision do not touch the midrib. Apni chol thanga. See, this is the entire leaf. Margin of parga. If it is the entire leaf, sir. Incised incision order ka leaf na. In the mari incision order irkar leaf. Okay, ingla. So in the incision poyi midrib but touch panna kudad. Midrib but touch panna kudad. Midrib but touch panna kudad. Next. இப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் சிம்பிள் லீஃப் சிம்பிள் லீஃப் ஓகே வென் த இன்சிஷன் ஆஃப் த லேமினா ரீச்சஸ் அப் டு த மிட்ரிப் ரீச்சஸ் அப் டு த மிட்ரிப்னா இன்சிஷன் இப்படி உள்ளே போகிறது அப்படி மிட்ரிப் வரைக்கும் போனுச்சுன்னா இப்போது இப்படி வந்துடுச்சு இது இது என்டையர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தானே லீஃபு அப்போது இங்கே இருக்க குட்டி குட்டி லீஃபுக்கு பேர் என்ன அது லீஃப் லெட் அப்போ இதை தான் நம்ம காம்பவுண்ட் லீஃபும் போம் ஸோ இன்சிஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போய் மிட்ரி பட் டச் பண்ணிடுச்சுன்னா பிரேக்கிங் த லீஃப் இன் டூ நம்பர் ஆஃப் லீஃப்லெட்ஸ் தென் இட் இஸ் கால்டு காம்பவுண்ட் லீஃப்ஸ் ஏ பட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இப்போது இது லீஃப்லெட்டாக லீஃபா இப்போது வேப்ப இலை எடுத்துடுறீங்க வேப்ப இலைய எடுத்துக்கிறீங்க வேப்ப இலை இப்படி இருக்கா சரி இப்போ நல்லா கவனிங்க இதில் இருக்கிறதெல்லாம் லீஃப்லெட்டுன்னு எப்படி சொல்வீங்க இந்த என்டையராக இருக்கிறது ஒரு லீஃபு இதில் வந்து லீஃப்லெட்ஸ் வந்திருக்குன்னு எப்படி சொல்லுவீங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்டெம்மும் இந்த இடமும் இங்கே வந்து பட் இருக்கும் பட் இருக்கும் லீஃப்லெட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பட்டு இருக்காது நோ பட் இன் லீஃப்லெட்ஸ் லீஃப்லெட்ஸில் பட் இருக்காது இவ்வளோ தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேயா ஏ பட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ஆக்சில் ஆஃப் த பீட்டியோல் இன் போத் சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ் பட் நாட் இன் த ஆக்சில் ஆஃப் த லீஃப்லெட்ஸ் லீஃப்லெட்ஸோட ஆக்சில் பட்டு இருக்காது அப்போ அது லீஃப்லெட்னு சொல்லிடலாம் காம்பவுண்ட் லீஃப்பில் லீஃப்லெட்டோட ஆக்சிஸில் பட் இருக்காது ஆனால் சிம்பிள் லீஃபோட பீட்டியோல் கிட்ட பட் இருக்கும் காம்பவுண்ட் லீஃப்லேயும் பட் இருக்கும் ஆனால் லீஃப்லெட்ஸில் பட் இருக்காது ஓகே அப்போ நீங்கள் பார்க்குற லீஃப் வந்து குட்டியாக இருந்தால் மட்டும் அது காம்பவுண்ட் லீஃப் லீஃப்லெட்னு அர்த்தம் இல்லை அந்த ஆக்சிலில் பாருங்கள் பட் இல்லையா தென் நோ இஷ்யூ அது வந்து லீஃப்லெட் தான் பட் இருக்குதா அப்போ அது லீஃப் மறந்துடாதீங்க த காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ் மே பி ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஒன்று பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் பின்னேட்லி அப்படின்னாலே இறகு மாதிரி சிறகுகள் மாதிரி சிறகு எப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இருந்தால் எப்படி இருக்குமா இந்த மாதிரி இருக்கும் சிறகு மாதிரி இருக்கும் அது பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப் ஏ நம்பர் ஆஃப் லீஃப்லெட்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஆன் த காமன் ஆக்சிஸ் ஸோ காமன் ஆக்சிஸில் நிறைய லீஃப்லெட்ஸ் இருக்குது இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஒரு லீஃப் இப்படி இருந்துச்சுங்க இதில் இன்சிஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆனதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து காம்பவுண்ட் லீஃப் வந்துச்சு ஓகேயா காம்பவுண்ட் லீஃப் வந்துச்சு அப்போது இந்த இன்சிஷன் வரத்துக்கு முன்னாடி நடுவில் இருந்தது என்னன்னு சொல்வீங்க மிட்ரிப் அப்படின்னு சொல்வீங்க ஆனால் காம்பவுண்ட் லீஃப் ஆனதுக்கப்புறம் மிட்ரிப்னு சொல்லக்கூடாது இல்லை அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன ஆகிடும் ரேச்சஸ் மிட்ரிப் தான் இங்கே மெயின் வெயினுக்கு இப்போது காம்பவுண்ட் லீஃபில் என்ன பேர் ரேச்சஸ் So, compound axis, a common axis, the ratches. So, midrib da, 
காம்பவுண்ட் லீஃப்ல என்ன பேருக்கு மாறிடுச்சு ராச்சிஸ்ங்கிற பேருக்கு மாறிடுச்சு விச் ரெப்ரஸன்ஸ் த மிட் ரிப் ஆஃப் த லீஃப் ஆஸ் இன் நீம் நீம்னா இந்த வேப்பலையில் நடுவில் இருக்கிறது ராச்சிஸ் ஆனால் அது மிட் ரிப் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்க திஸ் இஸ் பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப் பார்க்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபெதர் மாதிரி இருக்கு எங்கே ஃபெதர் மாதிரியாக இருக்குதுன்னா வம்புக்கு வரக்கூடாது பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப் நீம் ட்ரீல வேப்ப மரத்தில் பாமேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப் பாருங்க சி இது பீட்டியோல் இது பீட்டியோல் பீட்டியோலோட டிப்பு டிப்பில் இருந்து நிறைய லீஃப் வந்துருக்கு பீட்டியோலோட டிப்பில் இருக்கு ராச்சிஸ்ல இல்லை மிட் ரிப்ல இல்லை பீட்டியோலோட பீட்டியோல்னா ஸ்டாக் ஆஃப் த லீஃப் பீட்டியோலோட டிப்பில் இருக்கு இங்கே பாருங்க பீட்டியோலோட டிப்பில் இருக்கு ஸோ தட் இஸ் பாமேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப் கையை விரிச்சு வச்ச மாதிரி இருக்குல்ல அதான் பாமேட்லி பாம் பாமேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப் பாமேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃப் த லீஃப்லெட்ஸ் ஆர் அட்டாச் அட் ஏ காமன் பாயிண்ட் தட் இஸ் த டிப் ஆஃப் த பீட்டியோல் ஆஸ் இன் சில்க் காட்டன் ஸோ சில்க் காட்டன் தான் எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு பாமேட்லி காம்பவுண்ட் லீஃபுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபில்லோ டாக்ஸி ஃபில்லோ டாக்ஸி இஸ் த பேட்டர்ன் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லீவ்ஸ் ஆன் த ஸ்டெம் ஆர் பிரான்ச் ஒரு பிளான்ட்ல லீவ்ஸ் எங்க இருக்கும் ஒன்னு ஸ்டெம்ல இருக்கும் இல்ல பிரான்ச்ல இருக்கும் அங்க எந்த பேட்டர்ல லீஃப் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு ரொம்ப சிம்பிள் மூணே மூணு தான் ஆல்டர்னேட் ஆப்போசிட் அண்ட் வேர்ல்டு மூணுக்கும் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்துக்கோங்க ஆல்டர்னேட்னா என்ன தெரியுங்களா சி திஸ் இஸ் எம் நோடல் ரீஜன் இருக்கு ஒரு நோட்ல ஒரு லீஃப் தான் இருக்கும் ஆல்டர்னேட்டா ஒரு நோட்ல ஒரு லீஃப் தான் இருக்கும் இன் ஆல்டர்னேட் டைப் ஆஃப் ஃபில்லோ டாக்ஸி சிங்கிள் லீஃப் அரைஸ் அட் ஈச் நோட் இன் ஆல்டர்னேட் மேனர் எக்ஸாம்பிள் சைனா ரோஸ் மஸ்டர்டு சன்ஃப்ளவர் இந்த மூணுலேயும் ஆல்டர்னேட் ஃபில்லோ டாக்ஸி இருக்கு திஸ் இஸ் ஆல்டர்னேட் ஃபில்லோ டாக்ஸி நெக்ஸ்ட் ஆப்போசிட் டைப்னா என்ன அர்த்தம் ஆப்போசிட்னா இங்கே பாருங்க இது ஒரு நோடு இது ஒரு நோடு இது ஒரு நோடு ரெண்டு ரெண்டு லீஃப் இருக்கும் பேர் ஆஃப் லீஃப் இருக்கும் அதுதான் ஆப்போசிட் ஃபில்லோ டாக்ஸி ஆப்போசிட் ஃபில்லோ டாக்ஸிக்கு எக்ஸாம்பிள் யார் லீவ் இங்கே பாருங்க எ பேர் ஆஃப் லீவ்ஸ் அரைஸ் அட் ஈச் நோட் அண்ட் லை ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர் கெலோட்ராபிஸ் அண்ட் குவாவா கெலோட்ராபிஸ்னா இருக்கஞ்செடி குவாவானா அந்த கொய்யாப்பழம் ஓகே இஃப் மோர் தென் டூ லீவ்ஸ் அரைஸ் அட் ய நோட் அண்ட் ஃபார்ம் ய வேர்ல்ட் வேர்ல்ட்னா லேயர் இட் இஸ் கால்டு வேர்ல்டு ஃபில்லோ டாக்ஸி ஸோ வேர்ல்டு இது ரெண்டாவது எது ஆப்போசிட் வேர்ல்டு ஃபில்லோ டாக்ஸினா ஒரே நோட்லேயே மூணு இல்லை மூணு லீஃபுக்கு மேலே இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆல்ஸ்டோனியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆல்டர்னேட்டுக்கு மூணு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க சைனா ரோஸ் தென் உங்களுக்கு சன்ஃப்ளவர் அண்ட் தென் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஆல்டர்னேட்டுக்கு என்னப்பா சைனா ரோஸ் மஸ்டர்ட் மஸ்டர்ட்னா அந்த கடுகு செடி மஸ்டர்ட் ஆப்போசிட்க்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் குவாவா அண்ட் கெலோட்ராபிஸ் வேர்ல்டுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆல்ஸ்டோனியா ஓகே எக்ஸாம்பிள்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் சைனா ரோஸ் ஒரு நோடுக்கு ஒரு லீஃப் தான் இருக்கும் ஒரு நோடுக்கு ஒரு லீஃப் தான் இருக்குது பார்த்துக்குங்க குவாவா ஒவ்வொரு நோட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு லீஃப் இருக்குது ஒரே நோட்லேயே மோர் தென் த்ரீ ஆர் மோர் தென் த்ரீ லீவ்ஸ் இருக்குது அது வேர்ல்டு ஃபில்லோ டாக்ஸி ஆல்ஸ்டோனியா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க திஸ் இஸ் குவாவா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கெலோட்ராபிஸ் சைனா ரோஸ் இன்னும் ரெண்டு என்னது மஸ்டர்ட் அண்ட் சன்ஃப்ளவர் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க என்ன சொல்கிறீங்க சார் சைனா ரோஸ் மஸ்டர்ட் சன்ஃப்ளவர் ஆல்டர்னேட் ஃபில்லோ டாக்ஸி குவாவா கெலோட்ராபிஸ் ஆப்போசிட் ஃபில்லோ டாக்ஸி வேர்ல்டு ஃபில்லோ டாக்ஸிக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆல்ஸ்டோனியா தட் செட் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க then modification of leaves leaves ye modify a irk leaves are often modified to perform functions other than photosynthesis eppovume modification edhuk varudna avanga polappa uttittu adutha avanga polappa paakkuradhu adukku dhaan extra polappu they are converted into tendrils for climbing as in peas so peas la leaves vandu tendril a maari irukku and spines for defense as in cacti cactus la spine a mari irukku leaf rendu solita inge parunga rendu line la rendu naal line la rendu example vandiruchu leaf tendril a mari irukirathu p patani chedi leaf spine a mari irukirathu cactus kalli chedi chapathi kalli the fleshy leaves of onion and garlic store food material so storage kaga irukirathu garlic and onion onion la vandu thol urikiringa illa adu vandu chutney senji saaprom illa adu vandu enna adu leaf in some plants such as australian acacia the leaves are small and short lived the petioles petiole inga edhu change aayirukku nu paathunga petiole in these plants expand become green and synthesis food leaves of certain insectivorous plants such as pitcher plant and venus fly trap also modified leaves so idu edukaga modify aayirukku pitcher plant um venus fly trap um poochigala pudichu saapda inda edathile ஆஸ்திரேலியன் அக்கேஷியா இருக்குல்ல ஆஸ்திரேலியன் அக்கேஷியா எதுக்கு சார் எக்ஸாம்பிள் 
ஃபில் லோடு ஏசார் ஃபில் லோடு ஆஸ்திரேலியன் அக்கேசியாவில் எங்காக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் லீவ்ஸ் இருக்கும் குட்டி குட்டி லீவ்ஸாக இருக்கும் மெச்சூர் ஆயிடுச்சுன்னா இதெல்லாம் கீழே விழுந்துடும் திஸ் இஸ் த பீட்டியோல் இந்த பீட்டியோல் லீவ் ஃப்ளைக் ஸ்ட்ரக்சராக மாதிரி ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணோம் அதனால் ஃபில்லோடு அப்படிங்கிறோம் ஃபில்லோடுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்திரேலியன் அக்கேஷியா ஸோ எக்ஸாம்பிள்லாம் பார்த்துக்குங்க தென் பிக்சர்ஸ் பார்த்துக்குங்க பீ பிளான்டில் லீஃப் டெண்ட்ரிலாக மாதிரி இருக்குது கேக்டஸில் லீஃப் ஸ்பைனாக மாதிரி இருக்குது ஆனியனில் லீஃப் ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு சமைச்சு சாப்பிட்றோம் இந்த எல்லோ கலரில் குட்டியாக இருக்குல்ல திஸ் இஸ் ஹைலி ஹைலி ரெடியூஸ்ட் ரெடியூஸ்ட் ஸ்டெம் ஓகேங்களா ஸோ வித் திஸ் வி கம்ப்ளீட் திஸ் பார்ட் பார்ட் த்ரீல இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஃப்ளவர்லாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக